வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் தொற்று தொடர்பான மூட நம்பிக்கை தவறான தகவல்களை அகற்ற சமூக சேவகர்கள் பங்காற்ற வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதிக்கு மேல் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படும் என்ற செய்தி ஆதாரமற்றது மத்திய அரசு நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்த உயர்மட்ட அதிகாரிகள் கொண்ட பதினோரு குழுக்கள் அமைப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கான கோவிட் உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் அமைச்சர் காமராஜ் உலகம் முழுவதும் கொரோனா உயிரிழப்பு முப்பத்தைந்தாயிரத்தை எட்டுகிறது இனி விரிவான செய்திகள் கோவிட் தொற்று தொடர்பான மூடு நம்பிக்கைகளையும் தவறான தகவல்களையும் அகற்ற சமூக சேவகர்கள் பங்காற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார் சமூக சேவை பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் அரசு எடுத்து வரும் கோவிட் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் சிலர் ஊரடங்கை பின்பற்றாமல் பொது இடங்களில் தேவையின்றி சுற்றி வருவதாக கூறிய அவர் சமூக இடைவெளி மற்றும் தனித்திருத்தலின் அவசியம் குறித்து அவர்களுக்கு விளக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளதாக தெரிவித்தார் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் அசாதாரண சூழலை நாடு சந்தித்துள்ளதாக கூறிய பிரதமர் இந்த சூழலில் சமூக சேவை நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு நாட்டுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என்றார் ஏழைகளுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகள் மருத்துவ வசதிகள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் போன்றவற்றை இந்த நிறுவனங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்ள அரசு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாகவும் பிரதமர் எடுத்துரைத்தார் சிறப்பு சேவைகளை வழங்குதல் பரவலாக மக்களுக்கு உதவுதல் மூட நம்பிக்கைகளை அகற்றி அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் ஆகிய மூன்று முக்கிய பொறுப்புகள் சமூக சேவை நிறுவனங்களுக்கு இருப்பதாக அவர் கூறினார் ஏழைகளுக்கும் பின்தங்கிய மக்களுக்கும் உதவுவதே தேசத்திற்கு ஆற்றும் தொண்டு என்று மகாத்மா காந்தி கூறியதை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் அவரது கருத்திற்கு ஏற்ப பல தொண்டு நிறுவனங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி வருவதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் பிரதமருடனான இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்ற தொண்டு நிறுவன பிரதிநிதிகள் தங்களது நிறுவனங்கள் தற்போது கோவிட் தடுப்பு பணிகளில் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளை பிரதமருக்கு எடுத்துரைத்தனர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் ஊரடங்கு காலத்தில் ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குதல் தேவை உள்ளவர்களுக்கு மருத்துவ வசதிகளை செய்து தருதல் போன்ற பல பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக பிரதமரிடம் அவர்கள் கூறினர் கோவிட் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு மேலும் நீட்டிக்கப்படலாம் என்று வெளியான தகவல் ஆதாரமற்றது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதை இம்மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கை பிரதமர் அறிவித்தார் கோவிட் குறித்து போராடவும் அது பரவும் சங்கிலியை உடைக்கவும் இந்த ஊரடங்கு அவசியமானது என்று நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் இந்த ஊரடங்கு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதியுடன் நிறைவடையும் நிலையில் அது மேலும் நீட்டிக்கப்படலாம் என்று சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகின இந்நிலையில் இதை மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது இதுபோன்று வெளியாகும் தகவல்கள் அடிப்படையற்றவை என்று மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா கூறியுள்ளார் நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் ஆயிரத்து எழுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அதை கட்டுப்படுத்த அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது 
இந்நிலையில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து புதுதில்லியில் இன்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் செய்தியாளர்களிடம் எடுத்துரைத்தார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த தொற்றால் நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் புதிதாக தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் கோவிட் தொற்று உள்ளூர் மக்களிடையே ஒருவருக்கு பரவும் இரண்டாவது நிலையிலேயே இருப்பதாகவும் இது பெரிய அளவில் பரவக்கூடிய சமூக தொற்றாக மாறவில்லை என்றும் அவர் விளக்கினார் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டியது முக்கியமானது என்று வலியுறுத்திய அவர் ஒருவர் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டால் கூட பலருக்கு இந்த தொற்று பரவி ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எச்சரித்தார் தேவையற்ற அச்சம் கொள்வதை தவிர்த்து விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவதே சிறந்தது என்றும் அவர் கூறினார் இதே செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது பேசிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் மூத்த அதிகாரி ஆர் கங்கா கேத்கர் நாட்டில் இதுவரை கோவிட் தொடர்பாக முப்பத்தி எட்டாயிரத்து ரத்த மாதிரிகள் சோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் நேற்று ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதாக கூறிய அவர் கடந்த மூன்று நாட்களில் தனியார் ஆய்வகங்கள் மூலம் ஆயிரத்து முன்னூற்று பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனிடையே நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பு ஏற்பட்ட தொன்னூற்று பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் நாற்பத்தொன்பது பேர் வெளிநாட்டவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் இன்று இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து அம்மாநிலத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாக உயர்ந்துள்ளது குஜராத்தில் ஐந்து பேரும் கர்நாடகாவில் மூன்று பேரும் மத்திய பிரதேசம் தில்லி ஜம்மு காஷ்மீரில் தலா இரண்டு பேரும் உயிரிழந்தனர் கேரளா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு பீகார் மேற்குவங்கம் பஞ்சாப் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்துள்ளனர் கோவிட் பரவலை தடுக்க அரசின் தயார் நிலையில் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து தேசிய திறன் பயிற்சி நிறுவனங்களையும் அவைகளின் விடுதிகளையும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையங்களாக மாற்றுவதற்கு திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைதல் அமைச்சகம் முடிவெடுத்துள்ளது நோயை கட்டுப்படுத்த சமூக இடைவெளியை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் மூன்று வாரங்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு வழிவகுத்துள்ள மத்திய அரசின் முயற்சிகளுக்கு ஒத்துழைப்பதற்காக இந்த முடிவை அமைச்சகம் எடுத்துள்ளது திறன் முன்னேற்றம் மற்றும் தொழில் முனைதல் அமைச்சக ஊழியர்கள் குறைந்தது ஒருநாள் ஊதியத்தை பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு வழங்குவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வாகன உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் வெண்டிலேட்டர் எனப்படும் செயற்கை சுவாச கருவிகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து வெண்டிலேட்டர்களின் தேவையும் அதிகரித்துள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு முடிந்த அளவு செயற்கை சுவாச கருவிகளை உற்பத்தி செய்யுமாறு வாகன நிறுவனங்களை மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது தற்போது கோவிட் சிகிச்சைக்காக பல்வேறு மருத்துவமனைகள் பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வெண்டிலேட்டர்களும் சுமார் பனிரண்டு லட்சம் எண் தொன்னூற்று முகக்கவசங்கள் கையிருப்பில் இருப்பதாகவும் அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பொதுத்துறை நிறுவனமான பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் சுமார் முப்பதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை உற்பத்தி செய்யுமாறு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தவிர அடுத்த இரு வாரங்களுக்குள் பத்தாயிரம் செயற்கை சுவாச கருவிகளை உற்பத்தி செய்து தருமாறு நொய்டாவைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திடமும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதனிடையே பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் எண் தொன்னூற்று ஐந்து ரக முகக்கவசங்களை உற்பத்தி செய்யும் பணியை தொடங்க இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஒரு நாளில் சுமார் இருபதாயிரம் முகக்கவசங்களை அந்த நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டில் இரண்டு நிறுவனங்கள் தினசரி ஐம்பதாயிரம் எண் தொன்னூற்று ஐந்து ரக முகக்கவசங்களை ஏற்கனவே உற்பத்தி செய்து வருவதாகவும் இவற்றின் உற்பத்தி திறன் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்குள் ஒரு லட்சமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது பத்தாயிரம் கவச உடைகள் மற்றும் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கம் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது எனவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் நாடு முழுவதும் உணவு தேவைப்படும் மக்களுக்கு தனது உணவகத்தில் இருந்து சமைத்த உணவை பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து விநியோகிக்க ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது ஐஆர்சிடிசி சமையல் அறைகளில் இதற்கான வசதி இருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இன்று மட்டும் ஐஆர்சிடிசி பதினோராயிரத்து முப்பது மதிய உணவு பாக்கெட்டுகளை தேவைப்படும் மக்களுக்கும் 
இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் முதியோர் இல்லங்களுக்கும் வழங்கியுள்ளது தில்லி பாட்னா ராஞ்சி ஆகிய இடங்களில் ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகில் உள்ள மக்களுக்கு இவை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாள்தோறும் எவ்வளவு பேருக்கு உணவு தேவை என்பதை அறிந்து அதற்கேற்ப சமைத்து வழங்க ரயில்வே தயாராக இருப்பதாக அது மேலும் தெரிவித்துள்ளது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பெருமளவில் அம்மாநிலத்தில் இருந்து வெளியேறுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அந்த மாநிலங்களிலேயே போதிய தங்குமிடம் உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய ஏற்பாடுகளை செய்து தர வேண்டும் என்றும் தேவைப்பட்டால் தற்காலிக தங்குமிடங்களை ஏற்படுத்தலாம் என்றும் மத்திய அரசு யோசனை தெரிவித்துள்ளது தலைநகர் தில்லியில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலை மார்க்கமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு நடந்து சென்ற தகவல் வந்ததை அடுத்து இந்த அறிவுறுத்தலை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது தொழிற்சாலைகள் கடைகள் வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு முழு சம்பளத்தை எந்தவித பிடித்தமும் இல்லாமல் வழங்க வேண்டும் என்றும் இதனை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அதேபோல் வீட்டு உரிமையாளர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு வாடகையை வசூலிக்கக் கூடாது என்றும் எந்த வீட்டு உரிமையாளராவது தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் ஆகியோரை வீட்டை விட்டு காலி செய்யுமாறு சொன்னால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது முன்னதாக இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதை தடுக்கும் வகையில் மாநில மாவட்ட எல்லைகள் மூடப்பட வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது அமைச்சரவை செயலர் ராஜீவ் கௌபா உள்துறை செயலர் அஜய் பல்லா ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்து மாநில காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய போது இதனை தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு காலத்தில் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த கிராமங்களுக்கு பெரிய அளவில் இடம்பெயர்வது குறித்து அறிக்கை அளிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வழக்கறிஞர்கள் இருவர் தனித்தனியே மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த மனுக்களை காணொலி காட்சி வாயிலாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே நீதிபதி எல் நாகேஸ்வர ராவ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு கொரோனா வைரஸ் பரவும் இந்த சூழலில் தொழிலாளர்கள் இடம்பெயர்வது மிகப்பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்றனர் அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் இந்த பிரச்சினையை சமாளிக்க உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தொழிலாளர்களின் இடப்பெயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசு ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்து வரும் சூழலில் புதிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்து குழப்பம் ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை என்று கூறிய நீதிபதிகள் இது தொடர்பாக அரசு அறிக்கை அளிக்குமாறு கூறி விசாரணையை நாளைய தினத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர் கோவிட் நோய் தொற்று பரவும் நிலையில் நாட்டில் மூத்த குடிமக்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அறிவுறுத்தல்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடல் சக்தி குறைவாக இருக்கும் என்பதால் நீரிழிவு ரத்த அழுத்தம் சிறுநீரக கோளாறுகள் நுரையீரல் கோளாறுகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளன இதன் காரணமாக கோவிட் பாதிப்பு ஏற்படும் போது அது உயிரிழப்புக்கு காரணமாக அமையக்கூடும் இதையடுத்து வயது முதிர்ந்தவர்கள் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் வீட்டுக்கு வருபவர்களை ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு சந்திக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கைகளையும் முகத்தையும் அடிக்கடி சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவிட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தும்பல் இருமல் வந்தால் முழங்கை இடைவெளியில் வெளியேற்ற வேண்டும் என்றும் அல்லது திசு காகிதம் கைக்குட்டை வைத்து மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வீட்டிலேயே சமைக்கப்பட்ட சத்துக்கள் நிறைந்த சூடான உணவுகளை உட்கொள்ளுமாறும் அடிக்கடி நீர்மங்களை பருகவும் நோய் எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க அப்போது தயாரிக்கப்படும் பழச்சாறுகளை அருந்த வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது பரிந்துரைக்கப்பட்ட தினசரி மருந்துகளை வழக்கம் போல எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது கண்புரை நீக்கம் கால் மூட்டு மாற்றுதல் போன்ற அறுவை சிகிச்சைகளை ஒத்திவைக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே வெறும் கைகளுக்கு நடுவிலோ அல்லது முகத்தை மூடாமல் இரும்பவோ தும்பவோ கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காய்ச்சல் இருமல் இருந்தால் தொடர்பாளர்களுக்கு அருகில் செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது நோய் பாதித்தவர்களின் அருகில் செல்ல வேண்டாம் என்றும் மருத்துவர் பரிந்துரை இல்லாமல் மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஆளுநர் நிதியில் இருந்து இரண்டு கோடி ரூபாய் வழங்குவதாக தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அறிவித்துள்ளார் இதில் பிரதமரின் குடிமக்கள் உதவி மற்றும் அவசரகால நிவாரண நிதிக்கு ஒரு கோடி ரூபாயும் தமிழக முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு கோடி ரூபாயும் அளிக்கப்படும் என்று ஆளுநர் மாளிகையில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அத்துடன் பிரதமரின் குடிமக்கள் உதவி மற்றும் அவசரகால நிவாரண நிதிக்கு தமது ஒரு மாத கால ஊதியத்தை வழங்குவதாக ஆளுநர் கூறியுள்ளார் ஏற்கனவே தமிழக முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு மாத கால ஊதியத்தை வழங்குவதாக அவர் அறிவித்திருந்தார் நாட்டில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பிரதமர் மற்றும் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு தமிழக மக்கள் நிதி அளிக்குமாறும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக ஆளுநர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் பல்வேறு பணிகளை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துவதற்காக உயர்மட்ட அதிகாரிகள் கொண்ட பதினோரு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர் ஆர் பி உதயகுமார் உள்ளிட்டோரும் தலைமைச் செயலாளர் கா சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் மருத்துவ உபகரணங்களை கொள்முதல் செய்வது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான தகவல் பரிமாற்றம் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான உணவுப் பொருட்கள் தடையின்றி செல்வது செய்தி ஒருங்கிணைப்பு அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைப்பது நோயாளிகளை கண்டுபிடித்து தனிமைப்படுத்துவது வெளி மாநிலத்தில் உள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் மாணவர்களின் நலன்களை கண்காணிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பதினோரு குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக இருபத்தைந்து லட்சம் எண் தொன்னூற்றைந்து ரக முகக்கவசங்களையும் ஒன்றரை கோடி சாதாரண முகக்கவசங்களையும் வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இன்றைக்கு பல்வேறு துறை சேர்ந்த அதிகாரிகள் தலைமையிலே பதினோரு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுகின்றன இந்த பதினோரு குழுவும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டுகின்றது ஒவ்வொரு குழுக்கும் ஒரு பணியை நாங்கள் வரையறை செய்து கொடுத்துக்கின்றோம் அந்த பணியை அந்த துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் இன்றைக்கு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதனால் இந்த நோய் தடுப்பு பணி வேகமாக விரைவாக செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கின்றன தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தேழாக உயர்ந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இதில் புதிதாக ஈரோட்டைச் சேர்ந்த பத்து பேரும் சென்னையைச் சேர்ந்த நான்கு பேரும் மதுரை மற்றும் திருவாரூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் இதில் அடங்குவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சைக்காக தற்போது அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பதினேழாயிரம் படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மருத்துவமனைகளில் மூவாயிரத்து பதினெட்டு வெண்டிலேட்டர் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நிலைமைகளுக்கு தக்கவாறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் திருமணம் இறப்பு போன்ற தவிர்க்க முடியாத நிகழ்வுகளுக்கு அந்தந்த பகுதி வட்டாட்சியரின் அனுமதி பெற்று செல்லலாம் என்றார் தவிர்க்க முடியாத அவசர பயணம் மேற்கொள்ளும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக தனி கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் மாநில எல்லைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளதால் மாநிலங்களில் உள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்தந்த மாநில அரசை உதவ வேண்டும் என்றும் அதற்கு உரிய நிதியினை மாநில அரசு வழங்கும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுமார் ஒன்றரை லட்சம் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் கட்டிட நிறுவன தொழிலாளர்களாக உள்ளதால் அந்தந்த நிறுவனமே அவர்களுக்கு உணவு வழங்கி வருவதாக முதலமைச்சர் கூறினார் மீதமுள்ள தினக்கூலி தொழிலாளர்களுக்கு தமிழக அரசு உணவு தங்கும் வசதி வழங்கி வருவதாக முதலமைச்சர் கூறினார் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வர இருந்த ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் காமராஜ் கோவிட் நிவாரண உதவியாக தமிழக முதலமைச்சர் அறிவித்த குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கான ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வரும் இரண்டாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என்றார் அந்த நிகழ்வு வந்து ரெண்டாம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது அது வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எல்லா மாவட்டங்களிலும் 
சென்னையை பொறுத்தவரை கமிஷனர் எங்களுடைய சிவில் சப்ளைஸ் கமிஷனர் மற்ற மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் அவர் அவர்கள் வந்து அந்தந்த பகுதிக்கு ஏற்றவாறு டோக்கன் சிஸ்டத்தில் ஒரு நூறு பேர் ஒரு இடத்துல நூறு பேராக இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல எழுபத்தஞ்சு பேர் இருக்கலாம் அந்த வசதிக்கு ஏற்ப போல் இப்போ சென்னையிலலாம் நூறு பேர் ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு பேருக்கு ஒரு கடையில் வந்து பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதுவும் வந்து நூறு பேர் இவர்கள் தான் வழங்கப்படும் என அந்த ரேஷன் கடையில் பட்டியல் இடப்பட்டு விடும் அந்த பட்டியல் அடிப்படையில் தான் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது அதையும் அந்த இடைவெளி சமூக இடைவெளி விட்டு தான் அவர்கள் வந்து நின்று வாங்கி செல்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம் அது டோக்கனெலாம் க தயாராகி கொண்டிருக்கிறது எந்தெந்த தேதியில் யாராருக்கு வந்து இந்த டோக்கன் சொல்லி டோக்கனே கொடுக்கப்பட இருக்கிறது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மதுரையில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தலைமையில் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் மாநகர காவல் ஆணையர் டேவிட்சன் தேவாசிர்வாதம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணன் மாநகராட்சி ஆணையாளர் விசாகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் அரிசி பருப்பு ஆகியவை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு நியாய விலை கடைகளில் காலையில் ஐம்பது நபருக்கும் மாலை ஐம்பது நபருக்கும் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் வெளியூர் சென்றிருக்கும் நபர்களுக்கு பின்னர் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறினார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் மாநில ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் போதுமான கிருமி நாசினிகள் முகக்கவசங்கள் இருப்பு மாநில மாவட்ட எல்லைகளில் தீவிர கண்காணிப்பு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இயங்கும் கட்டுப்பாடு அறை உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பெஞ்சமின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை பொது சுகாதாரம் காவல் ஊரக உள்ளாட்சி நகராட்சி பேரூராட்சி மாநகராட்சி ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த பன்னிரண்டாயிரத்து எட்நூற்று பேர் களப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அறுநூற்று தொன்னூறு படுக்கைகள் நாற்பத்தி ஆறு செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் முதல் கட்டமாக இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் கண்டறியப்பட்டு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பின் அவர்களில் அறுபத்தி நான்கு பேர் வீடு திரும்பியுள்ளதாக கூறினார் இரண்டாம் கட்டமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை கோவிட் பாதிப்பு யாருக்கும் இல்லை என்று அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காரணமாக கோவையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் மோதி கிச்சன் இன்று தொடங்கப்பட்டது மக்கள் சேவை மையம் சார்பில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த உணவகத்தை பிஜேபியின் மாநில செயலாளர் வானதி சீனிவாசன் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை இந்த உணவகம் செயல்படும் என்றார் பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உணவின்றி சிரமப்படும் மக்களுக்கு இந்த உணவகம் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கோவிட் தொற்று தடுப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிக்காக பொள்ளாச்சி மக்களவை உறுப்பினர் சண்முக சுந்தரம் தமது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் அறிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்த நிதியை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்குவதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஏற்கனவே முதல் கட்டமாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாயை கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி வழங்கியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாவது கட்டமாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாயை வழங்குவதற்கான கடிதத்தை பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் வைத்தியநாதனிடம் இன்று அவர் வழங்கினார் சர்வதேச அளவில் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள கொரோனா நோய் தாக்கம் தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளில் நிகழ்ந்து வருகிறது சீனாவின் ஊகான் நகரில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பரவிய இந்நோய் தற்போது ஐரோப்பா கண்டத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது உலகையே தற்போது ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூறை தாண்டிவிட்டது பாதிக்கப்பட்ட ஏழு லட்சத்து முப்பத்தைந்து பேரில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துவிட்டனர் சீனாவில் ஊகான் நகரில் இந்நோயால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கடந்த ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டது ஆரம்பத்தில் நூற்று கணக்கில் இருந்த உயிரிழப்பும் பாதிப்பும் பின்னர் படிப்படியாக அதிகரித்து ஆயிரம் பத்தாயிரம் என்று உயர்ந்து வந்தது இந்நிலையில் சீனா மேற்கொண்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் குணமடைந்து விட்டனர் மூவாயிரத்து முன்னூற்று நான்கு பேர் சீனாவில் உயிரிழந்து விட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பின்னர் யாருமே எதிர்பாராத வகையில் இந்நோயின் தாக்கம் இத்தாலியை பெருமளவில் பாதித்தது அங்கு தொடக்கத்தில் பத்து இருப
இத்தாலியில் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட முதல் நபர் குறித்து ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தெரிய வந்த நிலையில் தற்போது உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துவிட்டது உலகையே தற்போது ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூரை தாண்டிவிட்டது பாதிக்கப்பட்ட ஏழு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரம் பேரில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சீனாவில் ஊகான் நகரில் இந்நோயால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கடந்த ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டது ஆரம்பத்தில் நூற்று கணக்கில் இருந்த உயிரிழப்பும் பாதிப்பும் பின்னர் படிப்படியாக அதிகரித்து ஆயிரம் பத்தாயிரம் என்று உயர்ந்து வந்தது இந்நிலையில் சீனா மேற்கொண்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் குணமடைந்தனர் மூவாயிரத்து முன்னூற்று நான்கு பேர் சீனாவில் உயிரிழந்து விட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பின்னர் யாருமே எதிர்பாராத வகையில் இந்நோயின் தாக்கம் இத்தாலியை பெருமளவில் பாதித்தது அங்கு தொடக்கத்தில் பத்து இருபது என்ற கணக்கில் இருந்த உயிரிழப்பு நேற்று முன்தினம் பத்தாயிரத்தை தாண்டியது இத்தாலியில் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட முதல் நபர் குறித்து ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தெரிய வந்த நிலையில் தற்போது உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது அமெரிக்காவிலும் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது கடந்த ஜனவரி இருபதாம் தேதி முதல் நபர் பாதிப்பு குறித்து அறியப்பட்ட நிலையில் இதுவரை இரண்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்து விட்டனர் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதையடுத்து அமெரிக்காவில் அடுத்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை சமூக இடைவெளி அமல்படுத்தப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள அவர் அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் நோய் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் And so if we could hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. Uh, we all together have done a very good job. But uh, 2.2, up to 2.2 million deaths, and maybe even beyond that, I'm feeling very good about what we did last week. Spain not till Yela Irith Munnut Narpathapir Uyralandhanar. ஐம்பத்தெட்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரான் பிரான்ஸ் நாடுகளில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோரும் இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோரும் உயிரிழந்து விட்டனர் ஆசிய கண்டத்தை பொறுத்தவரை பாகிஸ்தானில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்து ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறைந்தபட்சமாக ஆப்கானிஸ்தானில் நான்கு பேரும் இலங்கையில் ஒருபுறம் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று தொடர்பான மூட நம்பிக்கை தவறான தகவல்களை அகற்ற சமூக சேவகர்கள் பங்காற்ற வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதிக்கு மேல் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படும் என்ற செய்தி ஆதாரமற்றது மத்திய அரசு நாட்டின் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்து ஒன்பதாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்த உயர்மட்ட அதிகாரிகள் கொண்ட பதினோரு குழுக்கள் அமைப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கான கோவிட் உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் அமைச்சர் காமராஜ் உலகம் முழுவதும் கொரோனா உயிரிழப்பு முப்பத்தைந்தாயிரத்தை எட்டுகிறது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்